Buenas noches. Soy el doctor Ramón Yernel Rodríguez, ginecólogo obstetra, y soy el médico que la Policía Nacional apresó y trató como si fuese un delincuente la noche del martes pasado. A raíz de esto, se han dicho diferentes versiones y se han hecho varias especulaciones de lo que realmente pasó. Razón por la cual decidí hacer este video para además de hacerlo público, también contar la verdadera versión de los hechos. Todo ocurrió el martes 19 a las 8 y 21 de la noche, cuando me dirigía hacia mi casa desde mi trabajo. Yo laboro para el sector público en el Hospital Provincial Dr. Pascasio Toribio Piantini de la provincia Hermanas Mirabal, en Salcedo. Me dirigía hacia mi casa en Villa Tapia. Cuando llego a mi casa, me estaciono me bajo del vehículo y cuando me aproximaba a entrar a mi hogar, me frenan dos patrullas de la Policía Nacional y cuatro motorizados. Soban sus armas, me encañonan, me ponen contra el carro, contra mi vehículo, me dicen que levante las manos, que estoy preso. Y yo pregunto, ¿pero preso por qué? Me dicen, calle, se guarde silencio, no tiene derecho a hablar, está preso y punto. Me despojan de mi vehículo, me quitan la llave, me quitan mi teléfono, me presionan contra el vehículo, me ponen de espalda, me piden que levante las manos y cuando, que cuando intento mirar para atrás me dicen que volte la cara, que guarde silencio y que no tengo derecho a hablar. Me lo repetían una y otra vez que me callara. Le digo, hermano, esa es mi casa, acabo de llegar de mi trabajo. Me dicen cállese nuevamente. Le digo, viejo, yo soy médico. Y estoy llegando a mi casa, que vengo desde el hospital. Me dicen, cállese, guarde silencio, no tiene derecho a hablar. Deme su pertenencia, me despojan de todo. Me quitan mi vehículo. Eh, me dicen, eh, deme sus manos para esposarlo. Y le digo yo, por esposarme, ¿por qué? ¿Qué yo he hecho? Me dicen, por las buenas, deme sus manos. Y evite problemas con la Policía Nacional. Y yo, como sé el procedimiento que sé que lo que luego seguía era el maltrato físico, golpes, extrayones, lo que vemos allá en las redes sociales, como yo sabía que eso era lo que venía, yo cedía que me esposaran. Bueno, pues me esposaron, eh, me quitaron mi vehículo, se lo llevaron para el cuartel, eh, me empujaron, me trataron como si yo fuese un delincuente, alegaron que eh, yo estaba bajo los efectos del alcohol, que hiciera silencio, revisaron mi vehículo, y le digo, bueno, revisen, van a encontrar ahí qué, mi estetoscopio, el gorro con el que trabajo y unos documentos. Revisan todo, me montan en el vehículo atrás, me llevan al cuartel. Allá me dicen, entre, guarde silencio, no tiene derecho a hablar. Eh, y entregue todas sus pertenencias. Me quitaron la cartera con mis documentos. Eh, me quitaron el reloj, me quitaron mi teléfono celular. Y me, dijeron que, me dijeron que guardara silencio y que mantuviera la distancia. Y cuando traté de explicarle una y otra vez que era médico, me dijeron que no le importaba. Los carnés tampoco quisieron ver, solamente que estaba preso ya porque estaba fuera del toque de queda. Pero ¿qué yo hacía fuera del toque de queda? Yo estaba trabajando, sirviendo a la nación. Todo este suceso estaba siendo grabado y transmitido en un en vivo para Facebook por un periodista. En vivo este que más luego fue mandado a eliminar de las redes sociales por la policía para así eh, no dejar rastros del abuso que habían cometido. Como se estaba transmitiendo, la noticia corrió muy rápido y el pueblo se unió en una sola voz que me soltaran, que yo era un médico muy conocido, que era un abuso, que yo estaba en mi casa. Eh, ellos sintieron la presión del pueblo. La noticia corrió tanto hasta que llegó a uno de sus superiores, el cual los llamó y le dio la orden de que me soltaran. Ellos luego, luego pasado de los 20 a 30 minutos me soltaron y lo que alegaron fue que ellos me habían detenido porque ellos a mí no me conocían. O sea que mi carnet no vale de nada y tampoco me hice de duda, solamente que ellos no me conocían. Entonces, ¿qué se puede esperar de una policía que asumo yo que está para salvaguardar la vida del ciudadano, para proteger al ciudadano? Y para mantener el orden, son los primeros que maltratan, que humillan, que humillan, perdón, y que hacen uso del poder. Poder este que le ha otorgado la presidencia. Porque ellos, antes de hacer cada acto 
de abuso contra el ciudadano, lo primero que dicen es que son a disposición del señor presidente y que nadie está sobre la ley. Pero ¿de qué ley estamos hablando? Ley que solamente vale para un grupito, para los ciudadanos que trabajamos, que dedicamos y arriesgamos nuestra vida diariamente por los demás. Nuestra voz no importa. Yo soy un médico que trabaja para el Sistema Nacional de Salud. Y ando en la calle, no andando, ni parrandeando, ni bebiendo. Vengo desde mi trabajo. Entonces, ¿ese es el trato que merecemos nosotros los médicos? Yo entiendo que no. Me da pena, señor presidente, que el país puso el país en sus manos con la espera de que todo fuese diferente. Y no mentira, las cosas mejor han empeorado y para mal. ¿Dónde está la democracia que usted tanto proclamó que íbamos a tener? Cuando lo primero que te dicen cuando te detienen es que no tienes derecho a hablar, que guardes silencio. Que tú seas médico, perdón, que seas médico no le importa. Que tengas carne a ellos no le importa. Que estés trabajando a ellos no le importa. Simplemente a ellos le importa hacer cumplir la ley que solamente vale para ellos. Así no. Creo que como médico del país que trabaja para el sector público, nosotros que hemos visto de cara a cara esta pandemia, lo menos que merecemos es respeto. Entonces, ¿hasta cuándo? De esta forma, ¿a dónde llegaremos? ¿A dónde llegaremos si nosotros ni siquiera tenemos derecho a hablar? Creo que debemos tomar un poco de conciencia. Quiero que el jefe de la policía Revise bien las labores y las funciones que están desempeñando sus inferiores. Porque creo que están haciendo una mala propaganda. Tanto para usted, señor director de la Policía Nacional, así como también una mala propaganda para usted, señor presidente. Creo que ya está bueno. Y los dominicanos y las personas que trabajamos, que hacemos el bien, creo que no merecemos esto. Es cuanto.